这张照片对于稍微了解东欧巨变那段历史的人来说并不陌生。这可以说是上世纪八十年代末九十年代初那段东欧民主化进程历史中最暴力血腥的一幕。七十一岁的罗马尼亚社会主义共和国独裁总统尼古拉·齐奥塞斯库和他的总理妻子埃列娜两人双手反绑蹲在布满弹孔的矮墙下，子弹呼啸着从四面八方向他们射来。霎时间，硝烟弥漫。而仅仅在此三天前，齐奥塞斯库还是站在共和国大厦上发表演说的伟大领袖，埃列娜也还是那个罗马尼亚人民的伟大母亲。但这也仅仅是他们自己这么认为而已。短短三天的时间里，他们就迅速的从神坛跌落。他们估计在被处决的前一秒都没想明白这是为什么。而罗马尼亚人民最清楚这一切是如何发生的。他们已经默默忍受了那位独裁者给他们带来的灾难很久很久，直到所有人的怒气在三天时间里集中爆发。被逮捕后的齐奥塞斯库夫妇，甚至连一场正规的审判都没有等来，就被草草处决。独裁者无疑是可怕的，但此时更让独裁者感到可怕的是愤怒的人民。那么，伟大领袖齐奥塞斯库是怎么一步步走到如今这般田地的呢？这位独裁者在他被处决前最后的日子里都经历了什么？下面就快订阅零点历史，我们将为您讲述独裁者齐奥塞斯库最后一天的故事。说起搞独裁，齐奥塞斯库恐怕要尊称北韩的金日成一声师傅。1971年是齐奥塞斯库在社会主义罗马尼亚掌权的第七个年头，这一年的六月份。齐奥塞斯库第一次访问了北韩，此时的他已经肃清了罗共党内一众元老，开始转向独裁统治。而这一次北韩之旅，让这个东欧小国的小独裁者见识到了真正的独裁者应该是什么样。从走下专机、踏上平壤的土地开始，齐奥塞斯库就被眼前的排场震惊了。马路两旁山呼海啸般的欢迎声浪和几万人整齐划一的表演。北韩的每个角落都在流露着对伟大领袖的敬爱之情。金日成让齐奥塞斯库体验了一把真正的独裁者应该有的牌面，而这是他在罗马尼亚所体会不到的。从此以后，齐奥塞斯库便上了当独裁者的瘾。他后来又先后到访北韩三次，向金师傅求取独裁真经。北韩的人口和土地跟罗马尼亚差不多，既然金日成可以。那他齐某人当然觉得自己也行。齐奥塞斯库在各个关键岗位上安插亲信和家族成员，像北韩的金家一样，完全建立了自己的家族统治。富人埃列娜当上了罗马尼亚第二号人物，罗马尼亚第一副总理。小儿子尼库齐奥塞斯库原来是罗马尼亚共青团中央第一书记。考虑到未来接班问题，他们又将其调任为一个县的县委书记。以便接他们的班，他的兄弟姐妹还有儿子儿媳们一时间都鸡犬升天。在罗共中央委员名单里，姓齐奥塞斯库的就有六七人。因此，相传罗共中央开会，就好像是齐家的家庭会议。社会主义是一家的笑话不胫而走，而这一切都来自于对北韩金日成的模仿。罗马尼亚俨然成了齐家的天下。齐家的独裁政府开始加大力度限制言论自由，施行思想控制，并且剥夺人权。为提高人口数量，他曾于1966年实施了禁止堕胎的政策，规定每个家庭至少生四胎，并禁止离婚。这使得第二年出生人口加倍，但由于没有政策照顾这些孩子，仅在新生育政策实行后的一年内，婴幼儿死亡率就增长了不止一倍。为了严格限制并审查打字机这种当时用来传播言论思想的工具的使用，在1980年，齐奥塞斯库颁布了打字机法。根据该法，每一个罗马尼亚的公民、企业、事业、机关、学校等单位，凡拥有打字机，必须要得到警方的许可，领取使用执照。要成为打字员，也必须照此办理，并且要将所打字的样品同时上报。1970年代起，自从在北韩溜达一圈回来后，齐奥塞斯库就居功自傲。
越来越专横跋扈，他觉得罗马尼亚人配不上他的统治。1971年，伊利埃斯库在国家发展等意识形态问题上与齐奥塞斯库产生不同意见，后被贬到地方，当初摆设社长。1974年，他又修改罗马尼亚宪法，当上了罗马尼亚总统，即党政军大权于一身，同时。他清洗一己，迫使一大批老干部下台。在1976年，他又接管了意识形态委员会，推行个人崇拜。他学习北韩的金日成，每周都强迫成千上万的罗马尼亚人在体育馆或不同城市的街道上为他和他的妻子还有共产党现役表演。和北韩的金太阳一样，齐奥塞斯库被冠以“人类的星辰”，卡尔巴千山的天才，思想的多瑙河。工人阶级的英雄等诸如此类的称号，此时的他俨然成了罗马尼亚的齐太阳。齐奥塞斯库有一条英国人送给他的拉布拉多犬，名叫考布。老齐把这条狗当成宝，授予其陆军上校军衔，享受县团级待遇，配备专车，有女仆陪伴，有警察当保镖，还有专职医生为他的健康保驾护航。考布上校平时只吃进口肉。罗果驻伦敦大使的主要工作就是给他采购口粮。1981年，齐奥塞斯库开始实施一项紧缩计划，旨在使罗马尼亚清算其全部国家债务。为实现这一目标，罗马尼亚当局牺牲了民众的生活水平，对包括汽油、煤气和食物在内的必需品实行定量配给，到最后。就连最基本的生活物资都要走后门获取，导致婴儿死亡率节节攀升。罗马尼亚人过上了名副其实的“人不如狗”的生活。齐奥塞斯库还启动了几个巨型项目，其中包括仿照朝鲜平壤建造的世界最大的宫殿——共和国宫。这些项目几乎耗尽了该国的财政，加剧了本已严峻的国民经济。成千上万的布加勒斯特居民被驱逐出自己的房屋，为巨大的建筑物腾出空间，而这项工程直到齐奥塞斯库倒台后都远远没有完工。为了监控民众，仅两千万人口的罗马尼亚就拥有八万名秘密警察和五十万名内政部雇佣的告密者。罗马尼亚实质上成为了一个警察国家，秘密警察无处不在，言论自由是不存在的。发表任何不利于罗马尼亚共产党的言论，会遇到严厉的惩罚。每个人无时无刻都在受到老大哥的关注。即使按照苏联的标准，其实独裁政权也显得异常残酷。与其他华约国家不同，齐奥塞斯库并不亲近苏联，而是奉行独立外交政策，同时也与英美等资本主义国家进行贸易往来。罗马尼亚没有苏联驻军。罗国军队也拒绝和其他华约国家军队联合军演。相反，在苏共总书记戈尔巴乔夫谈到改革的同时，齐奥塞斯库依然保持着严格的集权政治路线和强大的个人崇拜。由于齐奥塞斯库的紧缩方案导致了广泛的贫困，使得共产党政权在罗马尼亚人民心中非常不受欢迎。1989年3月。罗共六名平均年龄八十多岁的退休高官，冒着极大的风险，发表了六人公开信。这封公开信强烈批评齐奥塞斯库的内外政策，并且指责齐奥塞斯库违反宪法和社会主义原则，大肆践踏人权，倒行逆施的种种作为，不是共产党人，更不是马克思主义。在信件的最后，罗共六人表示自己已经年老体衰，时日不多。内心早已无所畏惧。公开信在罗马尼亚国内外引发了巨大轰动，西方国家急忙声援这些老共产党人。法国和英国召回大使，并且警告齐奥塞斯库当局不要伤害罗共六人。美国警告齐奥塞斯库，如果对罗共六人采取行动，将会严重影响美罗关系。而联邦德国则暂停了两国的经贸合作计划。11月29日。罗马尼亚体操明星科马内奇出逃，寻求西方的庇护。到美国后，他将出逃的恐怖经历向西方新闻界公布。在当时的罗马尼亚，有个著名的政治笑话：在罗马尼亚首都布加勒斯特
，许多申请出国的人正在排队领取护照。其中一人回头看到他身后的人不是别人，而是齐奥塞斯库。齐奥塞斯库看到他吃惊的样子，便说：“既然大家都要出国，那么我也走。”此人立即对齐奥塞斯库说：“如果你走的话，我们还有什么必要出国呢？” 1989年12月15日，罗马尼亚边境城市蒂米什瓦拉发生警察与当地居民的激烈冲突，双方都使用了武器，造成了人员伤亡。动乱开始了。就在罗马尼亚国内动乱开始蔓延的时候，齐奥塞斯库似乎还相当沉得住气。12月18日，他照常飞往伊朗进行为期三天的国事访问，并同伊朗总统拉夫桑贾尼举行了会谈。唯一的不同是，他的夫人埃列娜未像往常一样随他出访。作为罗马尼亚政府第一副总理，他坐镇国内，控制事态发展。此时，在遥远的德黑兰，其实还一再宣称我们的形势是稳定的。12月20日，一个可怕的消息在罗马尼亚不胫而走：保安部队在蒂米什瓦拉实施大屠杀，几千人丧生，上万人被捕或失踪。当晚。齐奥塞斯库从德黑兰刚一回国，立即到电视台发表讲话，严厉斥责蒂米什瓦拉动乱是境外敌对势力策划的，声称他们企图阻止社会主义发展，使国家倒退到外国的统治下。十二月二十一日，他又在首都举行的群众大会上发表讲话，呼吁全国保持稳定。只能说他太自信了，他还在幻想着自己能像金日成一样。只要自己一出现，就能获得民众的热烈欢迎。但罗马尼亚不是北朝鲜，它也不是金日成。金太阳之所以能无时无刻受到人民的爱戴，除了高压的独裁统治外，还有近乎与世隔绝的信息管控。而罗马尼亚完全是暴露在西方媒体的报道下，外媒的消息在民众的口耳相传下，非常迅速的传播开来。此时群众已无心听他演讲了。就在这一天，布加勒斯特爆发了反齐奥塞斯库的示威游行，人们高呼“不要齐奥塞斯库，要自由，要面包”。示威者冲进书店，焚毁齐奥塞斯库的著作。与此同时，以伊利埃斯库为首的罗马尼亚救国阵线宣告成立，宣布解散齐奥塞斯库的全部政权机构。紧接着。支持齐奥塞斯库的保安部队与反对他的军队和群众在首都市区展开了激烈的巷战。12月22日，起义者占领了电台和电视台，宣告齐奥塞斯库下落不明。此时的齐奥塞斯库感到大势已去。12月22日，骑士夫妇决定坐飞机出走。而执行这次逃离任务的是不忠于领袖的46岁飞行员马鲁坦。1 1点四十分，直升机起飞，飞机在布加勒斯特以北的斯纳戈夫村的下宫停留了一会。因为飞机上太挤，有两个人被要求离开直升飞机。齐奥塞斯库在别墅打了两个电话，到厨房吃了些东西，又装了两大袋子食品。飞机又一次起飞以后。齐奥塞斯库决定飞往博泰尼军用机场。很显然，其实夫妇决定逃离罗马尼亚。此时的齐奥塞斯库已焦躁不安。齐的保镖用枪指着飞行员的头，让他不要与地面指挥塔联络。这位并不忠于领袖的飞行员故意把飞机飞得很高，以便使雷达可以追踪到直升飞机的踪迹。这时，收音机里传来了罗马尼亚领空已被封锁、禁止飞行的消息。为了不被叛军抓住，其命令飞行员在军用机场以外的旷野降落后，坐上了赶来营救自己的汽车。他们打算到公路上碰碰运气。此时已是22日下午1点左右。打倒齐奥塞斯库的消息通过广播很快就传遍了整个罗马尼亚。其实夫妇成了人人喊打的老鼠。车上的保镖见势不妙，在中途就借口逃脱。在几经辗转，逃避了民众的围追堵截后，其实夫妇和他们半路劫持的司机最终来到了一个植物保护中心。在这里，齐奥塞斯库和埃列娜下了车。这时，人们都围在电视机前。
刚刚知道齐奥塞斯库夫妇已经到了他们县，齐奥塞斯库就突然出现在他们眼前，人们都几乎惊呆了。走进监察局大楼，齐奥塞斯库就寻找局长，询问道：“局长在哪儿？”监察局总工程师说是去打电话找援助，其实是报告了县警察局。之后，两位县交通警官趁黑夜把齐奥塞斯库夫妇带到了警察局。后又移交给对门的军事单位。实际上，此时他们已经被逮捕了。1989年12月25日，正当欧洲民众在欢度80年代最后一个圣诞节的时候，在这一天的下午，在罗马尼亚，齐奥塞斯库夫妇正在一个由军营餐厅改造成的秘密军事法庭里接受他们最后的审判。审判的过程被摄像机清楚地记录了下来。大概两点左右，原罗马尼亚的伟大领袖齐奥塞斯库和夫人埃列娜被军人从一辆装甲运兵车上押解出来，坐到秘密军事法庭的被告席，一张普通的桌子后边。七十一岁的齐奥塞斯库身着黑色外套，面色苍白，神情疲惫。他的夫人埃列娜包着头巾，表情木然地坐在他身边。一个医生走来为齐奥塞斯库量血压，随后审判开始。先是检察官的开场发言：“齐奥塞斯库先生，您还有机会在合法组成的法庭前说话。我希望你为自己辩护，这是你的权利。”齐奥塞斯库显然很难接受眼前的状况，他并没有把自己当成一个被告，于是他自信的辩驳道：“我不承认任何法庭，我只承认全国人民代表大会。”这是政变，我不承认任何人。审判长回应：“我们根据本国宪法来审判你，这不是你给我们上课的时候。我们了解法律。”接着，检察官宣布由公安部宣读起诉书。这个控诉书上罗列了他们的罪行：一、大量屠杀人民，牺牲者超过六万名；二、利用秘密警察来对付人民和国家，损害了国家的利益；三。在各个城市制造爆炸事件，破坏建筑物和公共财产；四、把国家经济搞得一团糟；五、在国外银行存款超过十亿美元，并企图利用这笔款外逃。此时，检察官按耐不住自己内心的愤怒，说道：“大家都知道，到今年十二月二十二日为止，整个国内发生的事情，缺少医药，缺少许多人民所必须的东西。”是你让许多小孩不治而死，而且让军事医院中没有医药、没有暖气、也没有吃的。检察官还问到蒂米什瓦拉开枪的命令是谁下的，还有拒绝开枪镇压的前国防部长是怎么死的。齐奥塞斯库依然自信地与检察官对峙说：“米勒是叛徒，是他自己单独离去并决定自杀的。他未能执行重建秩序的命令。”此时。法庭审判暂停片刻，不久后开庭，检察官开始宣判。根据刑法第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十五条和第三百七十五条，我们认为两名被告有罪。现在特别军事法庭宣布，今天判决如下：没收被告的所有财产，并处以死刑。齐奥塞斯库听到立即处死的判决后，可能才意识到这并不是闹着玩的。急忙反驳检察官，他不承认判决。秘密军事法庭的主席随即回应道：“此项判决不准上诉。”审判结束后不久，骑士夫妇就被士兵用绳子反绑着手带赴刑场。当地时间下午四点，一支三人的行刑队执行枪决。根据后来的报道，行刑前，艾列娜曾向行刑士兵喊道：“你们怎能向我们开枪？我曾经那么关怀你们。”我是你们的母亲，一个士兵回答说：“不，你不是我们的母亲，你是杀死我们母亲的凶手。”枪声骤然响起，罗马尼亚从此以后再也没有了伟大领袖。十二月二十六日，罗马尼亚电视台播放了审判齐奥塞斯库和他被枪决后的录像。从审判开始到骑士夫妇被处决，仅仅用了大约一个小时的时间。这次审判在规范性上的确有所不足。审判也没有做到公开透明化，这也是后来被人诟病之处所在。
但对于齐奥塞斯库夫妇来说，这可能算是不差的结局，因为在当时罗马尼亚那种全国群情激愤的情况下，这次审判还是非常必要的。不然，人们今天在录像中看到的，可能就是尼古拉·齐奥塞斯库在街头被处以残忍私刑的画面了。历史常常不给人留下反省的机会，对于齐奥塞斯库是如此，对于其他独裁者也更是如此。真正的独裁者并不会从齐奥塞斯库倒台中汲取教训，让自己变得不再独裁，他们只会更加疯狂，让自己拥有看似非凡的掌控全局的能力。但即使是那样，他们的内心深处仍然会被恐惧占领，于是更加疯狂，直到灭亡。